माय न्यू स्टूडेंट्स क्लास सिक्स इसमें हमारा टॉपिक है फोटोसेंसिस एंड रेस्पायरेशन इन प्लांट्स इसमें हमारा लेक्चर नंबर थ्री है बुक पेज नंबर थर्टी टू कल हमने पढ़ा था फोटोसेंसिस के अबाउट कि प्लांट्स के अंदर फोटोसेंसिस जो है वो किस तरह से होती है आज हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी जो प्लांट्स के अंदर फोटोसेंसिस होती है वो क्यों होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो जैसे कल हमने डायग्राम में शो किया था कि प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस होते हैं लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस हैं इसके अलावा इसमें पैरासाइड मिजोफिल्स हैं स्पॉन्जी मैजोफिल हैं जो क्या करते हैं सारे फूड की वाटर की प्लांट्स के अंदर गैस गैस एक्सचेंज करने में हाथ ऑफ करते हैं जैसे कि पैरासाइड में जो फील है स्पॉन्जी में ऐसा फील है ये आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज होते हैं एक दूसरे से इनके अंदर स्पेसिस होती हैं जो स्पॉन्जी में ऐसा फील होते हैं और इनमें इनकी वजह से क्या होता है कि प्लांट की अपर और लोअर साइड पर होते हैं इनके प्लांट का जो लीव है उसके ऊपर वाली साइड पर भी नीचे वाली साइड पर भी होंगे और ये किस चीज़ में हेल्प आउट करेंगे गैसेज का जो एक्सचेंज होता है इनकी कार्बन ऑक्सीजन गैस जो हमका एक्सचेंज जो होता है उसमें हेल्प आउट करते हैं इसी तरह से ये प्लांट्स की यहाँ पर वेंस शो की गई है ये प्लांट के अंदर लीव के अंदर उसकी वेंस होती हैं आप उसको देखें तो हमें नजर आते हैं ऊपर से इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जायलम और फाइलम टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं जायलम टिश्यूज जो है वो वाटर को रूट से लेकर जाते हैं प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक जो फाइलम टिश्यूज हैं फ्लोइंग टिश्यूज उन्होंने क्या करना होता है उन्होंने फूड को लीव से बाकी सारे प्लांट तक लेके आना होता है अब ये तो कल था हमने ये पढ़ा था इसके बारे में सारा आपको आज फिर दोबारा हमने दे दिया इसके बारे में थोड़ा सा अब आ गया कि इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसेंसिस की फोटोसेंसिस जो प्लांट्स के अंदर होती है वो क्यों होती है इसकी क्या वजह है तो एक तो ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं शुगर्स वगैरह होते हैं वो फोटोसेंसिस के प्रोसेस के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं और उनको फिर क्या करते हैं प्लांट का सेल स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इनके प्लांट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो फिर यूज होते हैं ठीक है जैसे सेल बॉल होती है फोटोसेंसिस के बगैर ठीक है प्लांट्स के अंदर सेल और रेस्पायरेशन ही होगी प्लांट्स के अंदर जो है वो शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो नहीं बनेंगे इसलिए फोटोसेंसिस प्लांट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी तरह से है जो प्लांट्स अपनी एनर्जी बनाते हैं फोटोसेंसिस करते हैं वो फूड अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं और उस फूड को फिर बाकी प्लांट्स यानी कि एनिमल्स ह्यूमन्स हम सब उसको क्या करते हैं यूज कर लेते हैं और अगर प्लांट्स ना हो प्लांट्स के अंदर फोटोसेंथिस ना हो तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट ना हो और अगर ऑक्सीजन गैस ही प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई भी लिविंग थिंग सरवाइव नहीं कर सकेगी तो सबसे बेसिक वजह इसकी तो ये हो गई कि ऑक्सीजन गैस की इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर तो फोटोसेंथिस के थ्रू प्लांट्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है इसी तरह से है कि इसके अलावा जो फोटोसेंसिस है ये प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस लेवल है उसको मेंटेन करने में इनके लेवल जो है दोनों गैसेस का उसको बैलेंस रखने में हेल्प आउट करता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगी प्लांट्स के अंदर तो उसका एटमोसफेयर के अंदर उसकी ज़्यादा जो है अमाउंट हो जाएगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन तो फिर फोटोसेंसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल भी नहीं है और फिर उसको क्या किया जाएगा वो एटमोसफेयर में ऐसे ही रहेगी तो बैलेंस लेवल रखने के लिए ऑक्सीजन और उसके कार्बन डाइऑक्साइड का इस चीज़ के लिए भी फोटोसेंसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक ये कि प्लांट्स एनिमल्स एनिमल्स और जो बाकी ह्यूमन है जो बाकी लिविंग थिंग्स है वो प्लांट्स पर डिपेंड करती हैं अपनी फूड के लिए तो अगर फोटोसेंसिस का प्रोसेस होगा तो फिर ही उनके अंदर उनको फूड मिलेगी अगर फोटोसेंसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट्स के अंदर फिर जो फूड वगैरह है हमें जो मिलती है एनिमल्स को जो फूड मिलती है वो नहीं मिलेगी तो ये हमने आज किया है आपने घर में इसकी डायग्राम ड्रा करनी है और इसके अलावा आपने इस पेज को पेज नंबर थर्टी को घर में अच्छी तरह से रिटर्न करें इन शाह हम फिर आगे वाला टॉपिक करेंगे थैंक यू